Bismillah Rahman Rahim. Dear student, today we will discuss about the new topic that is enzyme. So in this chapter of enzyme, we will discuss some um, you know, different topic related to the enzyme. So first of all, we will discuss about what is enzyme. Okay, enzyme basically hai kya cheez ye enzyme ka lafaz kis ne istemal kiya tha enzyme ki discovery kis tarah hui thi aur enzyme ka first definition kis tarah tha jo modern definition hai wo kis tarah hai primitive definition iska kis tarah hai first time idea kis ne propose kiya tha kis buniyad pe kaha tha iske sath sath hum ye bhi explain karenge ki kya aise bhi reaction hai jo enzyme ke baghair possible hai ya maujood hai ya enzyme ke baghair chemical reaction without enzyme chemical reaction is possible or not aur iske sath jo related terminology hai enzyme ke साथ वो भी हम इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और जो नेचर है टाइप है इंजाइम के वो भी एक्सप्लेन करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन द वर्ड इंजाइम सो इंजाइम लफज की मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट इंजाइम का जो लफज है ये दो अल्फाज उससे आया हुआ है एक है इन जिसका मतलब है इन साइड और सेकेंड है जाइम जिसका मतलब है ईस्ट तो इसका मतलब क्या हुआ इंजाइम का के इन साइड द ईस्ट अब इन साइड दी इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि फर्स्ट टाइम ये इंजाम जो डिस्कवर हुआ था वो ईस्ट के अंदर जो एक फंजाई है यूनिसेलुलर फंजाई है बीसीडियो माइकोटा डिवीजन से इसकी ताल्लुक है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर हुआ था इसलिए इसको नाम भी इंजाम दिया इंजाम की लफ्जी जो वर्ड इंजाम है इसकी मीनिंग क्या है अगर हम इस वर्ड के टाइमोलॉजी को देखें डिराइवेटिव को देखें तो ये दो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है एक है इन जिसका मतलब है इन साइड और सेकेंड है जाइम जिसका मतलब है ईस्ट यानी जिसको हम उर्दू में हमीर भी कहते हैं तो ईस्ट के इन साइड तो यहाँ पे इसका क्या मतलब बना है कि ईस्ट के इन इन साइड ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था इस ईस्ट के अंदर फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था इस ईस्ट के अंदर इसी वजह से इसको नाम भी ये इंजाइम दिया गया तो ये लफज इंजाम किसने इस्तेमाल किया था द टारम इंजाम इट वॉज फर्स्ट टाइम यूज बाई कोहनी ये एक साइंटिस्ट था कोहनी इसने सबसे पहले इंजाम को इंजाम का लफज इस्तेमाल किया था और यहाँ पे एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इंजाइमोलॉजी जो इंजाइम की स्टडी है इसको हम इंजाइमोलॉजी कहते हैं इसके साथ एक और रिलेटेड टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जाइमोलॉजी जाइमोलॉजी फर्मेंटेशन के स्टडी को कहते हैं और वो हम रिस्पायरेशन के चैप्टर में बायो एनर्जेटिक के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो फर्मेंटेशन है इसके स्टडी को हम जाइमोलॉजी कहते हैं और इंजाइम के स्टडी को हम इंजाइमोलॉजी कहते हैं और एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जायोलॉजी जायोलॉजी वुड के स्टडी को कहते हैं जो वुड है ये हम आगे क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे वुड के बारे में भी तो इंजाम के बारे में फर्स्ट आइडिया किसने पेश किया था पहले पहले इंजाम के बारे में जो ख्याल जो स्टेटमेंट स्टार्ट की थी जो बयान की थी वो था ल्यूस पास्चर जिसको फादर ऑफ माइक्रोबियोलॉजी भी कहते हैं इसने इंजाम के बारे में सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल मलिक्यूल है कुछ ऐसे मलिक्यूल है जो फार्मेंटेशन उसने इंजाम को इंजाम नहीं कहा इंजाम के बारे में इतना कंसेप्ट नहीं था लेकिन इंजाम के बारे में सिर्फ जो ख्याल पेश किया था बाद में यह ख्याल को इंजाम में चेंज हुआ जो पास्टर ने बात की थी ये जो पहला आइडिया पेश किया था उस ख्याल को दोबारा फिर साइंटिस्ट ने कहा कि ये असल में एक इंजाम थी तो पास्टर ने क्या कहा पास्टर ने सिर्फ इतना ही कहा कि जब फर्मेंटेशन होती है फॉर फर्मेंटेशन दे आर आर सर्टन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फर्मेंटेशन एंड ही कॉल्ड इट दिस केमिकल फार्मेंट उसने कहा कि फर्मेंटेशन के दौरान कुछ केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फर्मेंटेशन प्रोसेस आप लोग पढ़ लेंगे आगे चैप्टर बायो एनर्जेटिक में और उस केमिकल को उसने लफज फार्मेंट इस्तेमाल किया था लेकिन पता उसको नहीं था कि बेसिकली ये फार्मेंट है एक या चीज बाद में मालूम हुआ कि ये असल में एक किस्म की इंजाम है तो फर्स्ट टाइम जो आइसोलेशन हुई थी या फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी हुई थी इंजाम के वो किसने की थी एडवर्ड बिचनी ये एक साइंटिस्ट था एडवर्ड तो इसने सबसे पहले ईस्ट से जिसको हम हमीर कहते हैं यूनिसेलुलर फंजाई उससे इस इंजाम को आइसोलेट किया 1903 में और उसको नोबल प्राइज भी इसी काम पे मिल गया कि उसने इतना ही काम माइक्रोबियोलॉजी में किया कि फर्स्ट टाइम उसने ये इंजाम को आइसोलेट किया 
ये भी याद रखना कि आइसोलेशन या डिस्कवरी एडवर्ड ने की थी और ये जो एडवर्ड है उसने ये जो आइसोलेशन की थी ये भी इससे की थी उन्नीस में और उसको नोबल प्राइज बीस पे मिला था तो सबसे पहले डिफिनेशन इंजाइम के बारे में जब आइसोलेट किया था एडवर्ड ने तो पहले साइंटिस्ट इस इंजाइम के बारे में किस तरह जानते थे इसको किस तरह डिफाइन करते थे तो साइंटिस्ट का जो फर्स्ट डिफिनेशन था वो यही कह रहे थे बायोलॉजिकल मालिक्यूल दैट इन्हांस अ केमिकल रिएक्शन साइंटिस्ट यही कहते हैं कि ये कुछ बायोलॉजिकल मलिक्यूल है जो एक केमिकल रिएक्शन को इन्हांस करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं ये उसकी पहली डिफिनेशन थी जब मॉडर्न डिफिनेशन की तरफ अगर हम देख ले तो साइंटिस्ट ने थोड़ा बहुत इसमें एडिशन कर दी इस डिफिनेशन में ये जो पहले डिफिनेशन है उसमें कुछ थोड़ा बहुत इजाफा कर दिया कुछ वर्ड्स की साइंटिस्ट ने कहा कि इंजाइम आर द बायोलॉजिकल केटलिस्ट और बायोलॉजिकल मलिक्यूल दैट इन्हांस द केमिकल रिएक्शन और इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन आर speed of the chemical reaction but cannot use itself in the chemical reaction usne ye kaha scientist ne ki ye kuch biological molecule hai catalyst hai jo ek chemical reaction to tez to karte hain lekin खुद उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है खुद उस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होती बल्कि सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन को प्रमोट कर लेते हैं तेज कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन आगे लेक्चर आपको मिल जाएगा कि ये स्टेटमेंट किस बुनियाद पे दिया था इसके बाद अब हम ये पढ़ेंगे कि विदाउट इंजाइम केमिकल रिएक्शन इज पॉसिबल आर नॉट क्या इंजाइम के बगैर केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं तो ये बात डिया स्टूडेंट याद रखना जी इंजाइम एक मशीनरी का बायोकेमिकल मशीनरी जितनी भी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका जो मेन एजेंट है जो मेन ऑपरेटर है इस बायोकेमिकल मशीनरी का मेन चलाने वाला वो है इंजाइम तो हम कह सकते हैं कि इंजाइम के बगैर तो केमिकल रिएक्शन ये तो आपने एक इम्पॉसिबल है इस तरह वार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि ये कह सकते हैं कि एक इंजाइम के बगैर केमिकल रिएक्शन इतना ही स्लो होता है कि हम इसको निगलेजेबल करते हैं हम इसको नजरअंदाज कर लेते हैं और इसके लिए यहाँ पर मैंने एक मिसाल मैंशन की है कि फॉर एग्जांपल यहां पे जब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं एच टू वोटर के साथ यहां पे की इंजाम इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं कार्बानिक एन हाइड्रेज तो जब कार्बानिक एन हाइड्रेज इंजाम मौजूद हो उस दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड और एच टू ओ की मिलाप होती है तो इस नतीजे में बनती है कार्बानिक एसिड मतलब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड एच टू ओ मिलते हैं तो उससे बनते हैं कार्बानिक एसिड तो यहाँ पे गौर से देख लेना डेयर स्टूडेंट इंजाम के मौजूदगी में जब ये दो चीजें मिलते हैं और कार्बानिक एसिड बनते हैं तो एक सेकेंड में छह लाख मालिक्यूल बनते हैं संदान कहते हैं साइंटिस्ट की यही व्यू है कि जब इंजाइम मौजूद हो तो इंजाइम की मौजूदगी में जब भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मिलाप होती है और कार्बानिक एसिड बनती है तो एक सेकंड में छह लाख मालिक्यूल बनने की चांसेस है कि ये बन जाए मिल भी जाए और कार्बानिक एसिड भी बन जाए एच सी और जब कार्बन डाइऑक्साइड और एच टू ओ की फ्यूज मिलाप होती यानी रिएक्शन करते हैं आपस में और इस मौके पर जब इंजाइम एब्सेंट हो कार्बानिक एनहाइड्रेस इंजाइम एब्सेंट है तो साइंटिस्ट कहते हैं कि 200 सौ मलिक्यूल पर और बनते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जब इंजाइम मौजूद नहीं एबसेंट है तो एक घंटे के अंदर दो सौ बनते हैं लेकिन जब इंजाइम मौजूद है तो एक सेकेंड के अंदर छह लाख मलिक्यूल बनते हैं तो डिया स्टूडेंट आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इंजाइम के बगैर एक केमिकल रिएक्शन कितनी ही स्लो होती है जिस तरह मैंने कहा विदाउट इंजाइम केमिकल रिएक्शन कंसीडर हम एक निगलेक्ट करते हैं कंसीडर नजरअंदाज करते हैं उस केमिकल रिएक्शन को कि इतना ही स्लो होता है और इसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पेश की जब इंजाइम मौजूद है तो कार्बानिक एसिड के छह लाख मलिक्यूल बनते हैं एक सेकेंड के अंदर और जब इंजाइम एब्सेंट है इसी सेम केमिकल रिएक्शन में तो 200 सौ मालिक्यूल बनते हैं एक घंटे के अंदर तो आप इसे अंदाजा कर सकते हैं कि हाउ मच द केमिकल रिएक्शन इज स्लो विदाउट इंजाइम तो डिया स्टूडेंट ये तो जनरल एक व्यू थी इंजाइम के बारे में अब हम रिलेटेड टर्म को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कि इंजाइम के इस चैप्टर में जो टर्म जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं तो पहले से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं ताकि बार बार उसके एक्सप्लेनेशन की फिर जरूरत ना पड़ जाए तो एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट सबस्ट्रेट इंजाइम में सबस्ट्रेट क्या है वो मलिक्यूल है जिसके साथ इंजाइम अटैच होते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मलिक्यूल है ये इंजाइम है तो ये इंजाइम इस मलिक्यूल के साथ अटैच होंगे 
तो ये जो मालिक्यूल है इसको हम कहते हैं एट विच इंजाइम अटैच जिसके साथ इंजाम अटैच होती है तो इसको हम कहते हैं सबस्टेट मालिक्यूल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं ना कि ये जो दो मालिक्यूल आपस में मिलते हैं इंजाम के मौजूद तो ये दो हमारे पास ये एक सबस्टेट के तौर पर काम कर लेते हैं इस तरह हम देखते हैं कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए इंजाम है प्रोटीन तो प्रोटीन एक सबस्टेट के तौर पर काम करते हैं यहाँ पे और जो एमाइलेज इंजाम है कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक सबस्टेट के तौर पर इस तरह लाइपेज इंजाइम है जो लिपिड्स की ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो लिपिड्स यहां पे एक सबस्टेट के तौर पर काम करते हैं यहां सेकंड टर्म हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिव साइड तो एक्टिव साइड क्या है ये इंजाइम में वही जगह है दैट पार्ट ऑफ इंजाइम ये इंजाइम में वो जगह है जिसके जरिए वो सबस्टेट के साथ अटैच होते हैं तो इंजाइम का वो हिस्सा जिसके जरिए वो सबस्टेट के साथ अटैच होती तो इसको हम कहते हैं एक्टिव साइड और इसके अलावा एक और टर्म हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिवेटर तो एक्टिवेटर किया है वो मेरेक्यूल जो इंजाइम के एक्टिविटी को इनहांस करते हैं जो इंजाइम के एक्टिविटी को तेज करते हैं जो इंजाइम के एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं तो ऐसे मेरेक्यू को हम कहते हैं एक्टिवेटर आ, जो इंजाइम कोई एक्टिवेशन कर लेते हैं इंजाइम को एक्टिव कर लेते हैं एक्टिविटी के लिए तो ऐसे मालिक्यूल को हम एक्टिवेटर कहेंगे और एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं इनहेबिटर तो इनहेबिटर कौन से मालिक्यूल है या कौन से एजेंट है वो एजेंट है जो इंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप कर लेते हैं इंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं एनहेबिटर तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है ये सबस्टेट एक्टिव साइड एक्टिवेटर एंड एनहेबिटर सो डियर स्टूडेंट वी विल यूज दिस टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट इन दिस चैप्टर सो इट इज वेरी इसेंशियल फॉर यू पीपल टू कीप इन माइंड अबाउट दिस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इन दिस चैप्टर और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंजाइम के इंजाइम बेसिक कली है कि यह चीज किस चीज से बनी हुई है तो याद रखना सबसे इंजाइम हम पढ़ चुके हैं या इसके बारे में थोड़ा बहुत इलम है कि इंजाइम केमिकली आर प्रोटीनेश इन नेचर यहां पे दो बात याद रखना ये जो स्टेटमेंट है कि इंजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर है ये सबसे पहले जेम्स समर एक साइंटिस्ट था उसने कहा था कि इंजाइम जितने भी है ये प्रोटीन से बने हुए है अमाइनो एसिड की लिंकेज से बने हुए है इसकी किस तरह आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्राइम स्ट्रक्चर प्रोटीन की फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जितने भी प्रोटीन है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है एक इंजाइम ऐसी प्रोटीन है जो टर्स स्ट्रक्चर में है एक जो डीएनए पोलिमेरेज वगैरह वो क्वार्टरनल स्ट्रक्चर में भी है लेकिन ये आगे हम पढ़ेंगे लेकिन याद रखना मोस्टली इंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर जितने भी इंजाइम वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है लेकिन तमाम नहीं कुछ इंजाइम ऐसा है जिस तरह राइबोजाइम ये स्टूडेंट याद रखना राइबोजाइम असल में आर एन है और न्यूक्लियस जो इंजाइम है ये असल में प्रोटीन नहीं है बल्कि आर एन है जो केटलिस के तौर पर काम कर लेते हैं इसलिए इसको इंजाइम के कैटेगरी में रखा गया है तो ये भी याद रखना अभी तक हम पढ़ चुके इसके बारे में कि इंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर बट नॉट आल इंजाइम प्रोटीन तो हम जो जहां पे हम नट का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं तो याद रखना वहां पे हमारी जहन में राइबोजाइम और न्यूक्लियस इंजाइम होंगे कि ये दो इंजाइम हमारे पास है जो आर एन एलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड है प्रोटीन से नहीं बने हुए हैं और ये जो प्रोटीनेशियस इन नेचर का स्टेटमेंट है ये जेम्स समर एक साइंटिस्ट था इसने पेश किया था अब हम इसकी इन टाइप की तरफ आएंगे ये जो कंपोजिशन है इंजाइम का कि किस चीज से बनी हुई है इस कंपोजिशन की बुनियाद पे इंजाइम को डिवाइड किया है दो ग्रुपों में एक को दिया गया है नाम सिंपल इंजाइम एक को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कंजुकेट इंजाइम कहते हैं सिंपल वो इंजाइम है जो प्योरली प्रोटीनेशियस इन नेचर हो मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड मौजूद हो नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद ना हो तो ऐसे इंजाइम को हम कहते हैं सिंपल इंजाइम और दूसरे ग्रुप हमारे पास है कंपाउंड इंजाइम या कंप्लेक्स इंजाइम ये वो इंजाइम होते हैं जहां पे प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद हो तो ऐसे इंजाइम को हम कहते हैं कंपाउंड या कंजुकेट इंजाइम लेकिन यहां पे डियर स्टूडेंट याद रखना कुछ टर्म्स जो काफी ज्यादा कंफ्यूज कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट के लिए उस टर्मिनोलॉजी उस टर्म में 
एक बात याद रखना जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम एपो इंजाइम कहते हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम प्रस्थेटिक ग्रुप कहते हैं लेकिन ये नॉन प्रोटीन पार्ट फिर दोबारा डिवाइड हुआ है दो कैटेगरी दो ग्रुप में अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक हो तो इसको हम को इंजाइम कहेंगे अगर ये इनऑर्गेनिक हो तो इसको हम को फैक्टर कहेंगे तो ये हमेशा के लिए याद रखना कि को इंजाइम और को फैक्टर में क्या फर्क है जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम प्रस्थेटिक ग्रुप कहता है और ये प्रस्थेटिक ग्रुप अपीर ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये दोबारा डिवाइड हुआ है अगर ये ऑर्गेनिक है तो इसको हम को इंजाइम कहेंगे अगर ये इनऑर्गेनिक है तो इसको हम को फैक्टर कहेंगे लेकिन ये भी याद रखना कि अगर आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि को इंजाइम और प्रस्थेटिक ग्रुप में क्या फर्क है तो याद रखना ये दोनों नॉन प्रोटीन पार्ट है लेकिन ऑर्गेनिक ये जो को इंजाइम है ये भी ऑर्गेनिक कैटेगरी में आता है ऑर्गेनिक और जो को फैक्टर है वो भी सॉरी जो प्रस्थेटिक ग्रुप है लेकिन ये जो प्रस्थेटिक ग्रुप है ये प्रोटीन पार्ट के साथ परमानेंट अटैच होती है मतलब ये नॉन प्रोटीन पार्ट है इंजाइम का लेकिन इंजाइम के साथ परमानेंट अटैच हो तो इसको हम कहते हैं प्रस्थेटिक ग्रुप और जो परमानेंट अटैच नहीं है अभी तौर पर अटैच है उसको हम को इंजाइम कहते हैं ये दोनों ऑर्गेनिक है तो लिहाजा ये भी याद रखना कि को इंजाइम और को फैक्टर में क्या फर्क है अगर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक हो तो इसको हम कहते हैं को एंजाइम अगर नॉन प्रोटीन पार्ट इन ऑर्गेनिक हो तो इसको हम कहेंगे को फैक्टर सो डियर स्टूडेंट दिस वाज अबाउट द एंजाइम के बेसिकली व्हाट इज एंजाइम व्हाट आर द प्रॉपर्टीज सम रिलेटेड प्रॉपर्टी आल्सो एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर बट द प्रॉपर एंड डिटेल डिटेल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम वी विल डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर सो दिस वाज लिटिल अबाउट द एंजाइम व्हाट इज एंजाइम फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं Thank you